இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் அமாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் முடிச்சு போட கதை போல் தான் எனக்கு தோணுது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இந்த விஷயத்தில் அதை தெளிவுபடுத்துங்களா நீங்கள் நினைப்பது போல் நினைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது இதுவரை சொல்ல பார்ப்பன இல்லாத இயக்கத்திற்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து என்பது நோக்கம் என்பது வேறாக இருக்கும்போது நம்ம இது மாதிரி ஒரு புதிய கருத்தை முன்வைக்கும் போது இந்த மாதிரி வந்து அம்மா வசைக்கும் அப்துல் காதருக்கு முடிச்சு போல தான் தெரியும் அது வந்து நானும் வந்து அதை வந்து வேறு வகையில் வந்து சிந்திக்க விரும்பலை ஆனால் நீங்கள் மேலெழுந்த வரையாக பார்க்கும்போது தான் இந்த இது தெரிகிறது நீங்கள் வரலாறுகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு உண்மையான முறையில் அந்த ஆய்வை செய்தீர்கள் என்றால் தெலுங்கர்கள் அதிகாரத்தில் வருவ வருவதற்காக இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை துவக்கினார்கள் என்பது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டே அன்றைக்கு குண்டூரில் வந்து தெலுங்கு இலக்கிய சங்கம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டு அங்கே தெலுங்கு பகுதிகளில் தமிழர்கள் ஆட்சியில் இருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த தெலுங்கு பகுதி முழுவதும் தெலுங்கு நாடாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து அவர்கள் வந்து முன்வைத்த கருத்து அது அப்படி அவர்கள் முன்வைத்ததோடு மட்டுமல்ல அதற்கு போராடவும் செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் பட்டிலாங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்தி அது ஏதோ தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு நடத்தினப்பட்ட போராட்டம் கிடையாது தமிழர்கள் ஆட்சி பணியிலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட மாநாடு அது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் விஜயவாடாவில் ஒரு மாநாடு நடந்தது அந்த மாநாட்டிலையும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழர்கள் ஆட்சி பணியிலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் தமிழர்கள் அதிகாரத்திலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது தெலுங்கு மாநாட்டிலும் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் விசாகப்பட்டினத்தில் மூன்றாவது தெலுங்கு மாநாடு நடைபெற்றது அந்த மாநாடுக்கு தலைமை வைத்தவர் யார் என்று பார்த்தால் இந்த பணக்கல் ராஜாங்கிற சொல்கிறவர் தான் தலைமை வைத்தார் இது பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் துவக்கத்தில் ஒரு ஒருவராக இருந்தவர் இந்த பணக்கல் ராஜா அவரோடு இருந்த ஏ பி பத்ரோ கூர்ம வெங்க வெங்கட்ரம ரெட்டி நாயுடு பார்த்தசாரதி நாயுடு இவங்க எல்லாம் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை துவக்கி வைப்பதில் தியாகராஜ செட்டியோடு உடனிருந்தவர்கள் இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த தெலுங்கு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு அந்த மாநாட்டினுடைய தீர்மானத்தில் தெலுங்கு பகுதி முழுவதும் தெலுங்கு மயமாக்கப்பட வேண்டும் ஆட்சி பணிகள் தெலுங்குகள் மட்டும்தான் நியமிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் தெலுங்கு தனி தெலுங்கு நாடு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை அங்கே நிறைவேற்றினார்கள் அதில் முன்மொழிந்து தலைமை வைத்து பேசிய அத்தனை பேரும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தினாங்க இப்போ இவங்க மட்டும் கிடையாது இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை துவங்கிய அந்த பணக்கல் ராஜா ஏ பி பத்ரோ கூர்ம வெங்கட்ராமன் நாயுடு பார்த்தசாரி நாயுடு மட்டும் கிடையாது பட்டாபி சீதாராமையா அதில் கலந்துக்கிட்டார் யார் அவர் அவர் ஒரு பார்ப்பனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் விசாகப்பட்டினம் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு ரெண்டு பேருமே கலந்து கொண்டு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இப்போ அவர்கள்லாம் சேர்ந்து வந்து பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை துவங்கும் போது இப்போ நீங்கள் உங்கள் சந்தேகம் வருகிறதா இல்லையா நீங்கள் இந்த வரலாற்றில் வந்து அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்திலிருந்து தெலுங்கு பகுதிகளில் நடைபெற்ற தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பான நடைபெற்ற அந்த போராட்டத்தை ஒரு பக்கமும் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் துவக்கப்படுவதற்கான அந்த காரணத்தையும் நீங்கள் வைத்து வரலாற்று ரீதியாக ஆய்வு செய்யும் போது தான் நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் முடிச்சு போடுவது சரிதான் அப்படிங்கிறது உண்மையாக நீங்கள் விளங்கும் இவர்கள் வந்து அந்த தெலுங்கு பகுதியில் நடைபெற்ற அந்த போராட்டத்தில் பார்ப்பனர்களோடு ஒன்றாக இணைந்து அது பார்ப்பனர் தெலுங்கரோ அல்லாதவரோ ரெண்டு பேரில் தெலுங்கராக இருக்கக்கூடிய யாரும் பதவிக்கு வரணும் அதிகாரத்துக்கு வரணும் நீங்கள் அங்கே நடக்க நடைபெற்ற தெலுங்கு பார்ப்பனர்களுடைய போராட்டம் என்பது தமிழ் பார்ப்பனர்களை தெலுங்கு பகுதியிலேருந்து விரட்டணும் பார்ப்பனர் இல்லாத தெலுங்கர்கள் அங்கே நடத்திய போராட்டம் என்பது தமிழர்களை தெலுங்கு பகுதிகளிலேருந்து அதிகாரத்திலேருந்து விரட்டணும் எனவே தான் நான் சொல்கிறேன் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்பது நோக்கம் அதை துவக்கியவர்களுடைய அதற்கு முன்னைய செயல்பாடுகளை வைத்து பார்க்கும்போது உறுதியாக பார்ப்பனர்களுக்கு எதிர்ப்பான போராட்டம் கிடையாது இயக்கமாக கிடையாது அது உறுதியாக சொல்லலாம் தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பாக அவர்கள் உருவாக்கிய ஒரு இயக்கம்தான் பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நான் சொல்லுவதான் சரியாக இல்லையான்னு நீதி கட்சியினுடைய அந்த வரலாற்றையும் நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியினுடைய செயல்பாட்டு முறைமைகளையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் 
நீங்கள் அந்த நீதி கட்சியினுடைய தலைமை வைத்தவர்கள் யாரெல்லாம் என்று போய் எடுத்து பாருங்கள் நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியினுடைய அந்த சாதனைகள் நம்ம சொல்லிக்கொள்வதெல்லாம் எதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் இது ரெண்டையும் எடுத்து பார்த்தால் நான் சொல்வது உங்களுக்கு சரியாக விளங்கும் எனவே தான் சொல்கிறேன் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்பது தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திலிருந்து துரத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இயக்கம் அந்த இயக்கத்தினுடைய முகம்தான் பார்ப்பனர்கள் அதிகாரத்திலிருந்து விரட்டுவது ஆனால் உண்மையிலே அடிப்படை தமிழர்களை அதிகாரத்திலிருந்து விரட்டுவதற்காக தமிழர்களை அவர்களுடைய சொந்த பகுதியிலேயே இரண்டாம் தர குடிமக்களாக மாற்றுவதற்கான ஒரு இயக்கம் தான் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு அங்கே தமிழர்களுக்கு எதிராக பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாத இணைந்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினாங்க பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு இயக்கத்தை இங்கே தோற்றுவிப்பதற்கு அவர்கள் வந்து முன்னுதாரணமாக வந்திருக்காங்க அது எனக்கு சரியாக படலை ரெண்டுமே முரண்படுது எந்த வகையில் வந்து அவர்கள் வந்து இது ஒத்துப்போவது என்பது பற்றி எப்படி வந்து நீங்கள் விளக்கினா சரியாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து இயற்கையாக ஒரு இழக்கூடிய ஒரு கருத்து தான் இதற்கான நீங்கள் விடையை தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வரலாற்றில் தான் இதற்கான விடையை நீங்கள் தேடணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு இயக்கம் வந்து காங்கிரஸ் இயக்கமானது ஒரு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஒரு அடிவருடி இயக்கமாக தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அன்னி பெசண்ட்டு அவர்கள் வந்து இங்கே இந்தியாவிற்கு வந்து தன்னை வந்து இந்த இந்திய தேசிய போராட்டத்தில் இணைத்துக் கொள்வதற்காக காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்த பிறகு தான் காங்கிரஸினுடைய அந்த முகமே மாறியது இப்போ காங்கிரஸ் முகமே மாறிய போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சுயராஜ்யம் ஒத்த அடிப்படையாக வைத்து அந்த சுயராஜ்ய போராட்டத்தை அவர் தொடங்கினார் சுயாட்சிக்கான இந்திய மக்களுடைய சுயாட்சிக்கான போராட்டத்தை அன்னி பெசண்ட் துவங்கினார் அதற்கு பல இடங்களில் வரவேற்பு இருந்துச்சு இந்தியாவில் பல இடங்களில் அவர்களுக்கு வரவேற்பு இருந்தாலும் கூட அன்னி பெசண்ட் வந்து சென்னையை தான் வந்து அவர்களுடைய இருப்பிடமாக வைத்து வைத்து கொண்டிருந்ததுனால அன்னி பெசண்டினுடைய தாக்கம் இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் தான் அதிகமாக இருந்தது அன்னி பெசண்டுடைய இந்த கருத்துக்கள் சுயராஜ்ய கருத்துக்கள் இது சென்னை மாகாணத்தில் அதிகமாக இருந்து சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு சூழ்நிலையை தோற்றுவித்தது இது அன்றைக்கு இருந்த ஆங்கிலேய அரசுகள் அன்றைக்கு வந்து அதை பொறுத்து கொள்ள முடியல அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த அதே காலகட்டத்தில் அந்த சென்னை மாகாணத்தினுடைய தெலுங்கு பகுதிகளில் தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு தமிழர்களுக்கு என்னுடைய அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து அங்கே ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்போ அவர்கள் தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு அவங்க போராட்டம் நடத்திய போது அதை அன்னி பெசண்ட் ஏற்கவில்லை தனி தெலுங்கு நாடு கொடுக்கக்கூடாது என்று சொன்னார் அன்னி பெசண்ட் இது அங்கே வந்து தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு போராட்டம் நடத்தியவர்கள் அன்னி பெசன் மீது மிகப்பெரிய அளவு எதிர்ப்பை காட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியது இதற்கான ஒரு தக்க தருணத்தை தான் அன்றைய சென்னை மாகாண ஆங்கிலேய அரசு காத்து கொண்டிருந்தது காங்கிரஸ் அடிவரடி இயக்கமாக இருந்தத அது வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக அதை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணி வந்திருந்த அந்த அன்னி பெசண்டை எப்படியாவது அவருடைய செல்வாக்கை வந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டுங்கிற முறையில் பல வகையில் அவங்க செயல்பட்டாங்க அவருடைய நியூ இந்தியா பத்திரிகைக்கு தடை போட்டார்கள் நீ அன்னி பெசண்ட் வந்து இந்திய தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்னை மாகாணம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதற்கு தடை போட்டார்கள் வீட்டிலேயே சிறை வைத்தார்கள் இதை மீறி அன்றைக்கு வந்து அந்த சுயராஜ்ய கருத்து வந்து பெருமளவில் வந்து பெருகி கொண்டே இருந்ததை வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஆங்கிலேய அரசு அப்போ அவர்கள் நினைத்து கொண்டார்கள் எப்படியாவது அன்னி பெசண்டை தடை போடுவதற்கு அவருடைய செல்வாக்கை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அவருடைய முயற்சிகளை வந்து தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஏதாவது நாம் செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு தேடிய போது கிடைத்தது தான் இந்த தனி தெலுங்கு நாடு போராட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அன்னி பெசனுடைய செயல் அப்போ அவங்க நினைத்தார்கள் ஆங்கிலேய அரசு நினைத்தது இந்த தனி தெலுங்கர்களை வைத்து கொண்டு அன்னி பெசனுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தலாம் மட்டுப்படுத்தலாம் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் அன்னி பெசண்ட்டு தனி தெலுங்கு நாட்டுக்கு மட்டும் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அன்னி பெசண்ட் எனவே அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் கூடிய தமிழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர் அல்லாத மக்கள் அன்னி பெசன் மீது மிகுந்த கோபம் கொண்டார்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிர்ப்பா நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு எதிர்ப்பா சமூக நீதிக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அன்னி பெசண்ட்டை நம்ம வந்து ஆதரிப்பதா 
அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொந்தளிப்பில் அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தமிழர்களெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த பார்ப்பனர் அல்லாத தமிழர்கள்லாம் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் கொதித்திருந்த போது அப்பொழுது இங்கே ஒரு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது அந்த எதிர்ப்பை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் தமிழர்களை வைத்து பயன்படுத்தலாம் என்றால் முடியாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தமிழர்களுடைய மக்கள் தொகையில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரத்தில் இல்லாதவங்களாக இருந்தாங்க கீழ்மட்டத்தில் இருந்தாங்க அவர்களால் நினைத்தாலும் கூட எந்த வகையிலும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கத்தை கட்டி காப்பாற்ற முடியாது தமிழர்களுக்கு தமிழர்களிடையே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வாக்கு பெற்ற ஜாதிகள் என்பக்கூடிய வகையில் தமிழர்களை முன்னின்று நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு ஏதுவான சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு இல்லை அந்த மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பை அவங்க கட்டி அமைக்கவில்லை அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு அமைப்பு ரீதியாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருந்தது அன்றைக்கு இது தான் தனி தெலுங்கு நாடை முன்வைத்து நடத்தப்பட்ட அந்த இயக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த தனி தெலுங்கு இயக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இயக்கம்தான் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு இயக்கமாக அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தது ஏன்னா அந்த இயக்கமாக இருப்பதை பயன்படுத்தினால தான் அன்னிபேசனுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது ஆங்கிலேய அரசனுடைய அன்றைக்கு எண்ணமாக இருந்தது அதனால் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அங்கே அன்னி பெர்சன்ட்டுக்கு மரியாதை கிடையாது ஏன்னா தனி தெலுங்கு நாடு அவர் எதிர்த்ததுனால தெலுங்கு பகுதிகளில் அன்னி பெர்சன்ட்டுக்கு மரியாதை கிடையாது அது மட்டும் காரணம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் நடைபெற்ற அந்த முதல் தெலுங்கு மாநாட்டிலேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க தெலுங்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தெலுங்கு பகுதிகளையும் தெலுங்கில் மட்டும்தான் அங்கே கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட வேண்டும் எல்லா கூட்டங்களையும் தெலுங்கில் மட்டும்தான் பேசப்பட வேண்டும் என்று சொன்னதுனால தெலுங்கர்கள் இல்லாமல் வேறு யாருடைய கருத்துக்களும் அங்கே செல்லலை அந்த வகையிலையும் அன்னி பெர்சன்ட்டுக்கு அங்கே ஆதரவு இல்லாமல் போச்சு ஏன்னா அன்னி பெர்சன்ட்டு தெலுங்கு பேச முடியாது அன்னி பெர்சன்ட்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய யாரும் தெலுங்கு பேச முடியாது அப்போ அன்னி பெர்சனுடைய கருத்துக்கள் அங்கே செல்லவில்லை ஏன்னா அன்னி பெர்சன்ட்டை எதிர்த்து தனி தெலுங்கு பகுதிகளில் ஒரு போராட்டமும் இயக்கமும் நடத்துவது தேவையில்லை நாங்கள் முன்னாடியே முன்பே வந்து அன்னி பெர்சன்ட் வந்து ஒரு செல்வாக்கு இல்லாத ஒரு நபராக தான் இருந்தார் அந்த சூழ்நிலையில் இங்கே தமிழ் பகுதியில் தான் அவருடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தணும் தமிழ் பகுதியில் அப்போ வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தமிழர்கள் அதற்கு தலைவர்களாக அது இயக்கத்தை நடத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் பெரும்பாலானவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாடி வதங்கக்கூடியவர்களாக சாதாரண வேளாண் குடிகளாக கூலிகளாக குற்ற பரம்பரையினராக அதிகாரத்தில் இல்லாதவர்களாக அதிகாரத்தை என்றைக்குமே நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே இவர்களை பயன்படுத்தி அன்னி பெர்சன்ட் எதிர்க்க முடியாது அப்பொழுது அவர்கள் போட்ட திட்டம்தான் அன்னி பெர்சன்ட் தமிழ் பகுதிகளில் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை இயக்கமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தெலுங்குகளை வைத்து துவங்கினால் அதன் மூலம் அன்னி பெர்சனுடைய வளர்ச்சியை நாம் கட்டுப்படுத்தலாம் என்று ஆங்கிலேய அரசு திட்டமிடத்தின் காரணமாக அப்போ அந்த தனி தெலுங்கு இயக்கம் நடத்தக்கூடிய பணக்கல் ராஜா ஏபி பத்ரோ அதே மாதிரி பார்த்தசாரதி நாயுடு கூர்மை வெங்கட்ராமி நாயுடு போன்றவர்களெல்லாம் அழைத்து இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக யாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா தியாகராஜ செட்டி அவர் தெலுங்கு அது தெலுங்கு மட்டும் இல்லை அதற்கு முன்பு நடந்த தேர்தலில் ஒரு பார்ப்பனராக தோற்கடிக்கப்பட்டவர் இப்படி ஒரு முழுக்க முழுக்க தெலுங்குகளே இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்தினால என்ன பண்ணாங்க டி எம் நாயரை வந்து டாக்டர் டி எம் நாயரையும் அந்த மலையாளியும் அதில் சேர்த்து விட்டாங்க மலையாளி டாக்டர் டி எம் நாயர் இருக்கார் பாருங்கள் அவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அன்றைக்கு நடைபெற்ற இந்த டெல்லி மேல் சபைக்கான தேர்தலில் ஒரு பார்ப்பனர் மூலமாக தோற்கடிக்கப்பட்டவர் எனவே பார்ப்பனர்கள் மீது வெறுப்பு கொண்டிருந்த டி எம் நாயர்ங்கிற மலையாளியும் சேர்த்து அவர் ஆங்கில அரசுக்கு மிகப்பெரிய அடிவரடி அந்த டாக்டர் டி எம் நாயர் இப்படி தமிழர் அல்லாதவர்களையெல்லாம் இணைத்து தமிழ் பகுதிகளில் ஒரு பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை அவர்கள் தோற்றுவித்து இங்கே செயல்பட வைத்தார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் அன்னி பெர்சன்ட் எதிர்ப்பது ஆங்கிலேய அரசனுடைய நோக்கம் ஆனால் அதில் வந்து அந்த இயக்கம் இப்படி ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக அதை பயன்படுத்தியே இங்கே அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் பெருமளவு மக்கள் தொகையில் இருந்த தமிழர்களை அதிகாரத்தில் விட்டு விரட்ட முடியும் என்ற எண்ணம் தமிழர் அல்லாத பிற மொழியினருக்கு ஏற்பட்டது குறிப்பாக தெலுங்கு மலையாள பகுதியினருக்கு ஏற்பட்டது அவர்கள் அதை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அந்த வகையில் தான் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்திற்கும் அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தெலுங்கு பகுதிகளில் நடைபெற்ற அந்த தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு நடத்திய போராட்டம் நடத்தியவர்களுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டு தமிழர்களுடைய அதிகாரத்தை பறிக்கக்கூடிய ஒரு
வரலாற்று ரீதியாக இதற்கு ஆதாரங்கள் இருக்கிறது உறுதியாக சொல்லலாம் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் தமிழர்களுடைய நலனுக்கு எதிராக தமிழர்களிடமிருந்து அதிகாரத்தை பிரிப்பதற்காக ஒரு துவங்கப்பட்ட பிற மொழியாளர்களால் துவங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் என்பது உறுதியாக நம்ம சொல்லலாம்